A South Lake couple is facing charges, accused of keeping a West African girl in their home for over 16 years until neighbors helped her escape. According to an affidavit, Mohamed Torre and Denise Cross Torre arranged for the victim, who did not speak English, to travel from her village in the Republic of Guinea in January 2000. The girl's passport says she was five years old at the time. The affidavit says she was forced to cook, clean, do yard work, paint, and care for the couple's five children without pay or an opportunity to get an education. In August 2016, the girl escaped with the help of several former neighbors. The couple is charged with forced, unpaid labor of a domestic servant. Matt Yuris for CBS 11 News. Le fils de Sekou Touré inculpé pour travail forcé aux États-Unis. Les procureurs fédéraux accusent Mohamed Touré et sa femme, Denise Cross Touré, d'avoir asservi une jeune femme dans la banlieue de Fort Worth, Texas, pendant des années. La victime aurait pu avoir entre 5 et 14 ans quand elle a été amenée au Texas depuis la Guinée, en 2000. Ces documents de voyage disent tout et leur contraire. La jeune fille n'a que de vagues souvenirs du voyage, selon les enquêteurs fédéraux. Selon le Washington Post, la victime aurait confié, à des agents spéciaux du département d'État américain qu'elle avait gardé un souvenir impérissable de la gentille hôtesse de l'air qui lui avait donné des biscuits et un jouet lors du long trajet en avion à l'étranger, qu'elle a pris seule. Elle est arrivée à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth pour rencontrer la famille Touré, qui avait organisé son voyage avec leurs proches en Guinée, selon les enquêteurs. Les Tourés l'ont amené à leur domicile à Salt Lake, Texas. Puis, durant 16 ans, les procureurs affirment que Mohamed Touré et Denise Cross Touré ont fait d'elle l'esclave domestique de la famille. La jeune fille a dit aux enquêteurs qu'elle était née en Guinée et vivait avec sa famille dans une hutte à une seule pièce avec un toit de chaud mais pas d'électricité. Un jour, alors qu'elle était jeune, son père lui a demandé si elle voulait aller travailler en ville, puis l'a amenée vivre avec la mère de Cross Touré, a-t-elle déclaré au département d'État. Son travail consistait à prendre soin de la fille aveugle de la femme. Quelques années plus tard, la famille l'a envoyée au Texas. Elle a pris des fonctions de nounou pour Cross Touré à l'arrivée, avec le reste des tâches ménagères, selon la Laplainte. Elle commençait son travail avant que les autres enfants ne se réveillent pour l'école, entre 6h30 et 7h du matin, puis travaillait jusqu'à ce qu'ils se couchent, a-t-elle dit aux enquêteurs. Jusqu'en 2011, date à laquelle la plus âgée a obtenu son diplôme, la plainte allègue qu'elle a dormi par terre dans l'une des chambres des enfants. L'avocat Scott Palmer, qui représente le couple, nie ces accusations et affirme que les enfants des Tourés ne se rappellent pas de tels faits. Les témoins interrogés ont déclaré qu'ils pensaient que les Touré devaient avoir embauché une nounou, selon la plainte, disant qu'ils observaient toujours la fille travailler et ne pensaient pas qu'elle avait des amis ou une vie à l'extérieur de la maison. Mohamed Touré et Denise Cross Touré ont été arrêtés sur des accusations fédérales de travail forcé d'un mineur, selon une plainte de 13 pages déposée par les procureurs américains dans le district nord du Texas. Ils sont accusés d'avoir forcé la jeune fille à faire toutes les tâches ménagères, la cuisine, la lessive, etc. Le jardinage, la tonte de la pelouse ou encore la peinture de la maison. Sans oublier de s'occuper des cinq enfants du couple. Le tout sans salaire et parfois avec des punitions corporelles lorsque le travail était jugé insatisfaisant. Mohamed Touré et Denise Cross Touré sont accusés d'avoir confisqué les documents de voyage de la jeune fille pour qu'elle ne puisse pas retourner en Guinée et lui avoir refusé une éducation. Les abus se sont poursuivis jusqu'à l'évasion de la victime en 2016 avec l'aide d'anciens voisins, selon la plainte. Un avocat du couple a nié toutes les allégations, affirmant que la jeune femme, non identifiée dans les documents de la justice américaine, a été traitée comme une fille et incluse dans toutes les fêtes et les événements de la famille. La plainte est truffée d'allégations salaces, de mensonges et de mensonges, a déclaré l'avocat du couple, Scott Palmer, au Washington Post dans un courriel. Nous avons hâte d'accumuler une montagne de preuves pour réfuter la représentation du gouvernement de nos clients et nous sommes impatients de révéler la motivation de cette femme à mentir, trahir et tenter de détruire la famille qu'il a accueillie à la demande de son père pour une vie meilleure aux états unis Scott Palmer a déclaré qu'il enquêtait sur les raisons pour lesquelles la jeune fille n'était pas inscrite à l'école. 
Je crois que c'était un problème compliqué de ne pas avoir de certificat de naissance ou de tutelle légale ou de papier d'adoption, a-t-il dit. La plainte mentionne aussi que la victime a été battue par le couple. Elle a dit aux agents spéciaux que les coups portés s'aggravaient à mesure que sa tolérance à la douleur augmentait, avec parfois l'utilisation d'un cordon électrique pour la frapper. À certaines occasions, elle aurait été exclue de la maison en guise de punition et aurait passé la nuit dans un parc, n'ayant aucun endroit où aller, selon les enquêteurs. La famille Touré a des liens profonds avec la République de Guinée. Mohamed Touré est le fils du premier président guinéen, Ahmed Sekou Touré, qui a occupé ce poste de 1958 jusqu'à sa mort en 1984. Information confirmée par son avocat. Les enquêteurs du département d'État n'ont pas réussi à déterminer la source de revenus ou un travail stable pour Mohamed Touré ou sa femme depuis leur arrivée aux États-Unis. Au lieu de cela, le couple s'appuie principalement sur des « importants dépôts à l'étranger » comme revenus, selon la plainte. Mohamed Touré et sa femme risquent 20 ans de prison s'ils sont reconnus coupables.